ഓഹോ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ നിന്റെ ലക്കി കുപ്പൻ താമസിക്കുന്ന മാളം ചെന്ന് മകടി ഊതി ഇറക്കി കൊണ്ടുവാ ആരോടത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം താമസിക്കണത് പുരുഷന്മാർക്കും തൊടാ കാര്യം താൻ പുരുഷനല്ലേ ഞാൻ മാച്ച്മാൻ ഓഹോ മാനാണല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മയിലാണെന്ന് ചില ചേട്ടന്മാർ എന്നെ സ്നേഹം കൂടുമ്പോ മയിലേ എന്ന് വിളിക്കും ഇവൻ ഇവിടെ ആരെയോ കാണണമെന്ന് അതവിടെ ഒരു നോട്ടെ തനിക്കൂടെ ആര്യ കാണണ്ടത് പിന്നെ പേര് ഓർന്നു പോലും എന്റെ റോള് അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാ രമണി സരള സരസ് രമണി സരളൊന്നുമല്ല അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു രമണിക്ക് എന്താ കുഴപ്പമില്ല അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് പോരോടുന്ന അതെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ഇവിടെ എല്ലാം സുന്ദരിമാരാ ഞാൻ അടക്കം എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ ലക്കി കൂപ്പൺ പിന്നെ ഓർക്കാതെ എന്താ ഇവിടെ ഹായ് അഖില ഞാൻ ലാൽ ജീവൻ ലാൽ ഇവന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഇവൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുകയാണോ അതോ ജോലി ചെയ്യാണോ എവിടെ വീട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛൻ അപ്പൊ ലവ് മാരേജ് അല്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ അച്ഛൻ അമ്മ ലവ് മാരേജ് ആയിരിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ ഈ കർച്ചിപ്പ് തരാൻ വന്നതാ കളഞ്ഞിട്ടില്ലേപ്പ് കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുക അന്ന് ബസ് കയറുമ്പോ അഖില അറിയാതെ നിലത്ത് വീണു ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ബസ് വിട്ടു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി <laughs> പകുതി <laughs> <laughs> എനിക്ക് പണി കൂടി എന്നെ ലൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓടി പന്നിച്ചി വെറുതെ കൊതിപ്പിച്ചു ദുഷ്ടൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി നടന്ന ഒന്നും ഫലവത്താവില്ലെന്നാ പറയാറ് എന്നാലും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണും അതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ കേക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കിച്ചുവിനെ പോലെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം സ്വപ്നമെന്നോ ലക്ഷ്യമെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം സസ്പെൻസ് ഇടാതെ കാര്യം പറഞ്ഞോ ആ കാണുന്ന വീട് കണ്ടോ വീടോ അതൊരു കൊട്ടാരം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലൊരു വീട് എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് സിറ്റിയുടെ നടുക്കുള്ള ആ വീടിന് എന്ത് വില വരുമെന്നറിയോ കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടി ആയിക്കോട്ടെ കയ്യിലാകെ ഉള്ളത് മോഡലിംഗ് എന്നിട്ടും സ്വപ്നം ചില്ലറൊന്നുമല്ല അതെ അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നവും എനിക്കില്ല അത് ശരി ഇനി ഈ സ്വപ്നം സഫലമായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കോടീശ്വരനായ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് അത് സ്വന്തമാക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ വരണ്ടേ വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ഞാൻ അങ്ങ് പ്രേമിക്കും ഓ എന്തൊരു ബുദ്ധി എന്നാലും വെറുതെ വെറുതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക തന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കൊടീശ്വരൻ അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി താൻ പ്രണയത്തിലായി അല്ല ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല രണ്ട് ദുർബലർ ചേർന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നവും പൂവണിയില്ല അതാണ് എന്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്തുപറ്റി ഒന്നുമില്ല താൻ വളരെ ഫ്രാങ്ക വലിയൊരു സത്യം എത്ര സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു ഹേക്കിച്ചു എന്റെ സ്വപ്നം പലിക്കോ ദേ അത് കണ്ടോ പുതിയൊരു പുലരിയായി തിരിച്ചു വരാൻ ആഴിയിലേക്ക് കാണുപോകുന്ന സൂര്യൻ ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ പലിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതെവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ പുറയിൽ ഒന്ന് റൂന്തി കിട്ടി അവിടെ ആവുമ്പോ മൊത്തമായിട്ട് കാണാല്ലോ പല ചേപ്പിലല്ല പീസുകള് ആദ്യം കണ്ടപ്പ ഒന്നും പറയണ്ട അറിയാ കുളിൽ കോരി പോയി അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ആക്രാന്തമില്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു സുഖം ഇട 
ഇളക്കിച്ചു ഇത് നിന്റെ ലക്കി കൂപ്പണല്ലേ ഇത് ഏത് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ആണോ ഡബിൾ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിന് മാർക്കല്ല എന്റെ മനസ്സ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഏ ഇവളെ നമുക്ക് വേണം എത്ര പ്രതിഫലം ചോദിച്ചാലും കൊടുത്തേ കമ്പനിയുടെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് മോഡലാക്കണം ഇവളെ ഞാൻ അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു നീ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യ് ഇപ്പൊ തന്നെ മണ്ണഞ്ചാരി നിന്നവും പെണ്ണും കൊണ്ട് പോകൂ നിനക്കെന്താ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവാത്തത് മനുസാറിന് വേണ്ടി എത്ര പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരുടെ തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ മനുസാറിന്റെ താല്പര്യത്തിനെ ഞാൻ കൂട്ടി നിന്നിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇപ്പൊ അതും ഇടാ മോനെ നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താ സ്വന്തമായൊരു കമ്പനി സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഇതൊക്കെ ആര് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുക ഈ മുതലാളി ആണല്ലോ തറവാട് കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മാസാമാസം ഗംഗാധര മുതലാളിക്ക് പലിശ അയക്കുന്നില്ലേ എവിടുന്നാ പണം ഈ മുതലാളിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സാറ സന്തോഷിക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അത് നീ മറക്കണ്ട അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും എന്നാലും കുന്നാലും ഒന്നുമില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അവൾക്ക് നിന്നോട് വല്ലതുണ്ട് അതും ഇല്ല അവൾ കോടിച്ചെന്നെ കെട്ടാൻ നടക്കാന്ന് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ കിച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടാൻ മാത്രമേ നമുക്കൊക്കെ കഴിയൂ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സമ്പത്ത് വേണം എനിക്കോ നിനക്കോ അതില്ല അതൊക്കെ അറിയിക്കുന്നവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്ക മുതലാളിയോട് കൂറുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്ക ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഐമാറ്റിലെ പുതിയ മോഡലായി അവളെ നിയമിച്ച കാര്യം നീ എന്ന് അറിയിക്കേ വാടച്ചക്കരേ മിസ് അഖില ഡയലോഗ് ഓക്കെ ആണ് ഷോർട്ട് റെഡി ആണ് കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി സാർ കണ്ണ ഈ ആംഗിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതെ ഏത് ആംഗിളാ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണോ ഇതാണോ എന്തിനാ കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കാനാ ആംഗിളൊക്കെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തോളാം താൻ പോയി കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കും ചേടാ ആംഗിൾ അനുസരിച്ചല്ലേ കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോറി മാഡം ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലായി പോയി എല്ലായിടത്തും എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്നെ എത്തണം കോസ്റ്റ്യൂം സെക്ഷൻ ക്യാമറ സെക്ഷൻ ലൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടറാ ഇതാ മാഡത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കോസ്റ്റ്യൂം അളവ് കറക്റ്റാ ഇതിന് ബാക്കിയവിടെ ബാക്കിയാ ഇല്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ അറിയപ്പെട്ടുള്ളവരുടെ പറഞ്ഞത് അതെ ആധുനിക നാരിയുടെ ആധുനിക സ്വർണ സങ്കല്പം ഇത്തരം ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഞാൻ ധരിക്കില്ല ധരിക്കില്ലേ ഇതെന്ത് കൂത്താ പിന്നെ ആര് ധരിക്കും ഞാനാ ലുക്ക് അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ധരിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കുട്ടി ഇത് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയുടെ പണി കിട്ടുന്നത് എനിക്കായിരിക്കും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോയി ഡയറക്ടറോട് പറ അതെ പണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം തുണി കുറയും തോറും മണി കൂടും സാറേ കുട്ടി ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിക്കുന്നില്ല കാര്യകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ധരിക്കുന്നില്ല സാർ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവാണെന്നും എന്ത് കൂത്താട്ടത്തിന് നിന്ന് കിടണമെന്നോ സ്ത്രീയെ ആദരിക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നൂറ് വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണോ ഇത് ഇതാണോ ഈ കുട്ടി ധരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ഫിലിം ആണ് ബ്ലൂ ഫിലിം അല്ല ഓ സോറി മിസ് അഖില കോസ്റ്റ്യൂമിനല്ലല്ലോ സാർ പ്രാധാന്യം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പുതിഞ്ഞ ഈ സുന്ദരം മേനിക്കല്ലേ കോൺസെപ്റ്റുമായി മാറ്റാം പക്ഷെ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് സംസ്കാരം ഇത് മാറ്റാനാവില്ല മാറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താണോ ഇത് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ ലോഹയോ സ്ത്രീ ശരീരം മൂടി കെട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം കലാബോധം വേണം ആഡ് ഫിലിം ആണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കഥകളിയോ ഓട്ടം തുള്ളലോ ഒന്നുമല്ല പോയി വല്ല ബിക്കിനിയോ മിനിസ്കെട്ടോ എടുത്തോണ്ട് വാടോ ബി സെക്സി മാൻ ഐ സേ ബി സെക്സി എന്താണോ വായം പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് മതി സോറി മിസ് അഖില ഈ മൂഡിൽ ഇന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് വേണ്ട ഞാൻ കാരണമാ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് സാറിന്റെ മൂഡ് കളഞ്ഞതിന് ഞാനാ സോറി പറയേണ്ടത് സാറല്ല മനു അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നാളെ ആക്കിയാലോ നല്ല മൂഡിൽ നാളെ അയ്യോ നാളെ എനിക്കൊരു എൻഗേജ്മെന്റ
ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു പെർഫോമൻസ് എക്സലന്റ് അതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താ നാളെ എന്താണ് അവൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം വേറെ അതൊന്നുമല്ല സാറാ കുട്ടിയുടെ ബയോഡേറ്റ കണ്ടു നാളെ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറി സാർ ഈ ബർത്ത്ഡേ പിടിച്ച് നമുക്കൊരു ചീട്ട് ഇറക്കിയാലോ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറേ അഖില സാറിന്റെ മനസ്സിൽ കയറിയെങ്കിലും അഖിലയുടെ മനസ്സിൽ സാർ കയറണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്തിരി പണ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പണം സാറിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പണം തരൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ പറയാം നടക്കൂ നടന്നിരിക്കും എന്തിനായി പിശുക്ക് അഖില സാറിന്റേതായ പോരെ കിച്ചു ഐ മേറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആണ് താങ്ക്സ്